Hoy se han relevado varias superficies mayoristas y en general se mantienen los precios eh, dentro de la lista de precios máximos. Los operativos sorpresivos se concentraron en distintos comercios mayoristas de la ciudad de Córdoba. Desde la Dirección de Defensa del Consumidor afirman que en general se respeta la lista de precios máximos fijados por la Nación con algunas pequeñas variaciones. Y los mayoristas se los ha visto por, en, por debajo de la lista de precios máximos. Por debajo. No hemos encontrado, no hemos encontrado irregularidades. Eh, es un poco coincidente con lo que ustedes traían, digamos, como para relevar. Sí, sí, sí. sí. Eh, ha habido en los días pasados, eh, hemos este, imputado eh, anormalidades, aumentos excesivos en otros comercios, ¿no? en, en supermercados de cadenas medianas, hemos encontrado en almacenes, hemos encontrado este, precios altos. ¿Podría decirse que se están modificando más los precios minoristas que los mayoristas? Aparentemente, aparentemente la tendencia podría decirse eso, sí, se, hemos visto eso. Bueno, los precios no, están estables, o sea, no, es, no hay una gran variación, ah, puede subir algunas cosas, dos o tres pesos, pero más de eso no, no he visto variación grande. ¿Lo has visto acá en este mayorista? ¿Andas por varios? No, siempre ando por varios lugares, tengo varios proveedores y no, no hay tanta diferencia de precio. Siempre se mantiene, trata de mantener un, un nivel. Si hay una variación es muy poquito. En el caso tuyo es comercio minorista, pero has visto que algunos comercios han modificado precios, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh, realmente yo personalmente no lo he verificado, pero sí por comentario de clientes. Sí, tengo un negocio. ¿Almacén? Almacén y pollería. Bueno, ¿cómo has visto los precios? Caso, normal, normal, han aumentado una cosita de limpieza, pero de está todo igual. ¿Y lo único que notas es limpieza? Sí, un poco, sí. ¿Porcentaje sí. más o menos pudiste sacar? Un 10, 15 ahora no está. ¿Y eso obviamente vos lo tenés que trasladar sí, sí. A, los, a los precios sí, de tu sí. negocio? Sí, porque nosotros vivimos de esto. Entonces, algunos clientes nos referían que veían modificaciones, sobre todo en artículos de limpieza. ¿Ustedes lo han notado? Es, es variado, hemos visto remarcaciones en alimentos, en artículos de limpieza, en frutas y verduras. Eh, eso, no hay una generalización de eso, varía según el comercio que uno visite. El control de precios también se extiende a los comercios del interior provincial. Además de los relevamientos propios desde la dirección, se firmaron convenios con municipios para que realicen la tarea. En la comparación, afirman que no hay diferencias entre capital e interior. No, 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 no podemos decir que, que haya mucho más caro el interior o, o mucha más cantidad de, de, de productos remarcados en el interior que acá en la capital. Hay productos remarcados, hay alzas de precios, se están observando aquí en el interior, aquí en la capital y en el interior también. En todos los casos, en los relevamientos se le exige al comerciante que retraiga los precios en forma inmediata a la, um, al 6 de marzo, cuestión que se está cumpliendo. Lo están en promedio. ¿Las remarcaciones más o menos a cuánto alcanza? No, hay, hay productos que están escasamente aumentados, un 10%, un 20%, pero también hay algunos que han aumentado más del 50%, el caso de las frutas y verduras.